Gracias, amigos, por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión. Ustedes dirán, ya Carlos va a empezar a tener invitado porque se sentó. <ríe> bueno, sí, tenemos a nuestro corresponsal en el Estado Lara, Ramón Vélez, que desde ayer, desde muy temprano, estuvo eh, reportándonos todo lo que acontecía en la zona eh, con motivo de eh, la visita de la Comisionaduría de Derechos Humanos de la ONU, tanto a la cárcel como al hospital. Pero dejemos que sea Ramón quien nos cuente qué ha ocurrido, qué ocurrió y lo más importante, qué está ocurriendo. Hola Ramón, buenos días. Carlos, ¿Cómo amaneces? Carlos, buenos días. Buenos días para ti a las personas que sintonizan tu programa a través de EBTV Miami. En efecto, como bien lo hice desde ayer, muy temprano, dándole cobertura a esta visita a esta comisión de trabajo enviada por Michelle Bachelet a Venezuela, eh, justamente ellos su primera parada fue el ayer domingo en las instalaciones del de centro penitenciario David Viloria, conocido aquí en el estado de Lara como la cárcel de Uribana. Allí nosotros no pudimos obtener mayores detalles acerca de este encuentro que sostuvo la comisión en donde estuvo presente la ministra de Asuntos Penitenciarios del gobierno de Nicolás Maduro, Iris Varela. La ministra, eh, nosotros estuvimos en el penal desde las seis y media de la mañana, la ministra llegó pasada a las siete de eh, ayer domingo, eh, allí ella se reunió con los familiares, escuchó algunas peticiones que tenían eh, las personas, por ejemplo, de privados de libertad que estaban enfermos, otros que solicitaban traslados, ella se comprometió pues en darle respuesta inmediata, sin embargo, eh, ella acotó que no podía eh, defender a aquellas personas que estaban privadas de libertad por haber protestado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Son estas personas que están detenidas en, en centros de carcelarios aquí en Barquisimeto por luego de que fuesen detenidas eh, en protestas antigubernamentales. Esto lo dijo la ministra y lo conocimos de manera extraoficial por medio de la voz de un familiar. Algo que eh, te debo acotar, Carlos, es el... el cómo se ha impedido el trabajo también de los comunicadores sociales que hemos dado cobertura a esta visita que realizaba la Comisión de la ONU acá a, al Estado Lara. Ahí Por justamente menos, eh... en ese punto, Ramón, quería que nos detuviéramos un poco, uh -huh. porque además de los cercos que no les permitieron uh -huh. a ustedes hacer los trabajos como tenían que hacerlo o como querían hacerlo, también estaba la intimidación y quiero que nos relates eso. Sí, Carlos, eh... Por lo menos ayer hubo dos episodios, voy a comenzar con el primero y eso fue cuando, al momento en que llegara la ministra Iris Varela. Ella se baja de la camioneta, le ordena a funcionarios de la Guardia Nacional que retire a los periodistas porque no estaba autorizada para dar declaraciones. Además, eh, los fun dos funcionarios militares se acercan con sus armas largas hasta donde estábamos los periodistas nos decían que eso era una zona de seguridad y que por orden de la ministra debíamos retirarnos. Nos fuimos aproximadamente a un kilómetro de distancia y desde ahí eh, pudimos dar cobertura. Acto seguido, Carlos, eh, 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 do, cuatro colegas, eh, Meicari Albarrán del diario El Informador, su gráfico, Karina Peraza y... Eh, y otro colega del diario La Prensa, Héctor Rodríguez, eh, fueron filmados. Es decir, llegó un camarógrafo del que estaba acompañando a la ministra, comenzó a grabarlos, a grabarles el rostro, el gráfico del diario El Informador, se acerca hasta donde estábamos nosotros y nos pide apoyo, nosotros nos vamos y también fuimos retratados en videos por esta persona, ya por eh, el gobierno nacional. Voy con el segundo acto, Carlos. Eh, nos movemos de la cárcel de, de, de Uribana porque no podíamos hacer allí más nada, porque los familiares no podían hablar, eh, no teníamos acceso a, a nada, sino que solamente hicimos la llegada de, de, la, de la Comisión de la ONU. Y algo que hay que acotar, Carlos, es que por lo menos en este centro eh, penitenciario eh, poco llega el servicio de agua. Y ayer, por lo menos un camión cisterna había hecho... Eh, 18 viajes, esto lo conocimos de manera extraoficial eh, indagando antes de que llegara la, la ministra nosotros vimos, nosotros vimos unas imágenes transmitidas por ti del camión cisterna, uh -huh. que si mi, si mi memoria no me traiciona, con el cisterna color azul pasando hacia la cárcel eh, un poco antes que llegara la comisión eso es correcto eso es correcto y también esto, esto ocurrió también eh, minutos después que llegara la ministra Iris Varela 
Ahora voy con el segundo acto de ataques a los comunicadores sociales, Carlos. Eh, nosotros nos retirábamos de la cárcel de Uribana y llegábamos hasta el Hospital Central de Barquisimeto. Este centro asistencial en los últimos cuatro días había sido noticia, esto debido pues, a las dotaciones que se habían hecho a última hora, dotaciones que los mismos médicos residentes las catalogan sin precedentes, puesto que el centro asistencial fue dotado tanto de insumos, eh, eh, fue repara, fueron reparadas algunas áreas eh, de manera express y también eh, llevaron medicamentos que antes no estaban en el centro asistencial. Eh, esta, eh, este hospital, eh, hospital perdón, se rumoraba que iba a ser visitado por la Comisión de Naciones Unidas que estaba eh, acá en la ciudad de Barquisimeto. Eh, pasada la, la, casi la 1.30 de la tarde, nosotros ya llevábamos ahí en el hospital como cuatro, cuatro horas aproximadamente, eh, personas afectas al gobierno venezolano se acercan al sitio, empiezan a gritarle a las personas que estaban en la parte de la dirección del centro asistencial, manifestando, clamando ayuda humanitaria, reclamando lo que se ha venido denunciando estos últimos días. Y estaban también los médicos, ahí hubo un encontronazo. Eh, los periodistas fuimos retratados, Carlos, por concejales de acá de Barquisimeto, fuimos fotografiados y también por eh, directores de entes gubernamentales, eso hay que decirlo. Y eh, fuimos hostigados, nos decían que éramos unos tarifados, que eran, éramos pagados por el imperio, recibíamos muchos insultos, improperios por parte de, de estas personas que estaban en el lugar y eh, nosotros estábamos era cumpliendo con nuestro trabajo, informar lo que estaba pasando en este momento, o sea, claro. nosotros estábamos dándole cobertura a lo que pasaba de lado y lado, nosotros eh, cumplíamos con lo, que, con lo que estaba pasando en ese momento, Carlos, entonces fuimos señalados, Fuimos, como te dije, fotografiados. O sea, esta situación, eh, por lo menos en estos últimos días, eh, se contabilizan por lo menos en el caso Barquisimeto, ocho agresiones directas a representantes de los medios de comunicación social. Algo que también aprovecho la oportunidad para acotarte es que, como esta comisión de la, de la Organización de Naciones Unidas se, encuent se encontraba en la ciudad desde el día sábado, ese día periodistas fueron también amenazados de eh, robarle sus equipos en el urbanismo Ali Primero, que es un urbanismo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro en el norte de Barquisimeto. Allí al, este, los periodistas tuvieron que resguardarse y regresarse eh, por medidas de seguridad y eh, justamente en, en, en el sábado una periodista del diario, perdón, de, del medio de comunicación El Pitazo, uh -huh. ella se llama Liz Gascón, fue señalada por el director eh, de salud en la región, el doctor Javier Cabrera, de ser una activista político mientras ella estaba cumpliendo con su derecho de informar. Ahora eh, bien, eh, entonces, eh, Ramón. Eh, a estas situaciones hemos estado eh, expuestos, Carlos, los trabajadores de, de la prensa aquí en la ciudad de Barquisimeto, esto jamás se había visto, estos, estos ataques tan, tan rápidos. Sí, y, Ramón. Y, y recordemos que nosotros venimos dándole cobertura al tema de salud desde el día jueves, donde los propios médicos y también los familiares estaban denunciando estas reparaciones que se estaban haciendo a los centros asistenciales que iba a visitar la Comisión de la ONU. Ante esto, el centro asistencial, que era el Hospital Central Antonio María Pineda, no fue visitado, Carlos, por esta Comisión de la ONU, sino que fue trasladado hasta un centro de diagnóstico integral del gobierno y también fueron llevados hasta el hospital Pastor Oropesa, en el oeste de la ciudad. Ahora bien, Ramón, Ramón tú me copias. Eh, luego de las 3 y 30 de la tarde, porque su vuelo era a las 4 p.m. Sí, Ramón, ese era, ese, hacia, allá, hacia, hacia ese sentido va mi próxima pregunta. En definitiva, uh -huh. ¿qué apreciación tienes tú? La gente de la Comisión de la ONU pudo percatarse de lo que estaba ocurriendo ¿Se dieron cuenta de todo esto o definitivamente el gobierno los cercó y los, y los mantuvo en Disneylandia? Fíjate, Carlos, eh, ellos estaban siendo custodiados por el equipo de la gobernación del Estado Lara. Recordemos que la gobernación de acá de este estado es oficialista y, bueno, pues ellos estaban cumpliendo la agenda que tenían prevista. Ellos también sostuvieron encuentros con distintas organizaciones no gubernamentales. Estos encuentros fueron privados. Allí eh, los, lo, los representantes de estas ONG aprovecharon la oportunidad, se reunieron también con las víctimas, les plantearon cada caso, cada violación de los derechos humanos, 
y esta, esta, este encuentro fue el día sábado. A propósito de eso que me dices, de, como te comentaba, que fueron custodiados por efectivos de, adscritos al gobierno de, de acá de este estado, que es un gobierno oficialista, eh, ayer, mientras se llevaba a cabo y pudimos enterarnos de manera extraoficial a través de, de una médico, que una colega de ellos en el Hospital eh, de los Seguros Sociales eh, en el oeste de la ciudad aprovechó la oportunidad y, y se expresó a pesar de la situación que este es un centro asistencial que depende también del gobierno y pues ya, ya todos conocen cómo es esta situación. Entonces la, la médico aprovechó la oportunidad y dijo la, fal la falta de, de insumos, de medicamentos que atraviesan los centros asistenciales, sean de los centros asistenciales que dependan o no del, del gobierno. O sea, es decir, te hablo de la parte pública y la parte privada que no escapa a la ya. realidad que vienen denunciando eh, los pacientes con la falta de, de insumos, tratamientos y medicamentos. Carlos. Ramón, ¿ya abandonaron el Estado los miembros de la comisión? Sí, ellos se retiraron, como te dije, Carlos, eh, ayer a las 4 de la tarde, que era la hora en la que tenían ellos previsto su vuelo para retornar nuevamente a Caracas. Bien, Ramón, cuando eh, comenzábamos la transmisión, antes de salir al aire, me decías que había sido una noche larga. ¿Han sentido de alguna manera los embates de alguna persecución? Oye, Carlos, fíjate, luego de lo, de lo ocurrido desde ayer, desde muy tempranas horas de, de, del día, por lo menos lo, los comunicadores sociales que estábamos, sí tememos por nuestra integridad debido a que podemos ser sometidos al escarnio público y eh, podemos también ser, eh, digamos, amenazados de una u otra manera eh, en, esta, eh, en, esta, en estas coberturas que, que estemos dando en los próximos días acerca de, de, estos, de, de los eventos que sucedan aquí en la región, o sea, por lo menos todos tenemos por nuestra integridad física, porque como te dije Carlos, fuimos fotografiados por concejales de, eh, de acá de la ciudad, y también fuimos eh, retratados por este funcionario que enviaba la ministra Iris, eh, Iris Varela, que fue tal cual como ocurrió en la frontera colombo-venezolana. Bien, Ramón, es importante, mis queridos amigos, que sepan, Ramón Vélez es nuestro corresponsal en el estado Lara, Ramón está todos los días, como se dice en criollo, bregando con la noticia. Así que es responsabilidad del gobierno central y del gobierno regional en Lara la seguridad de todos sus ciudadanos, pero en especial los periodistas que fueron retratados ayer, que fueron fotografiados por los miembros del gobierno tratando de intimidarlos, pues cualquier cosa, y ojalá no ocurra, que les pudiera pasar será su absoluta responsabilidad y así queda documentado hasta el mundo. Ramón Belli es un profesional Carlos. a carta cabal que todos los días no hace otra cosa que no sea informar a los venezolanos de dentro y a los venezolanos de fuera. Ramón. Carlos, aprovecho además la oportunidad y, y ese dato se me había pasado. Y tú sabes que ayer en medio de, la, de, la, de, de los disturbios en el hospital de aquí de Barquisimeto, los grupos oficialistas eh, hurtaron la tablet, eh, el iPad, perdón, del de jefe de información de la prensa de Lara, Héctor Rodríguez. Esto ocurrió en plena, en plenos disturbios ahí en el centro asistencial. Otro ataque más, pues, a, la, a, a los periodistas que estábamos dando cobertura ahí en el centro asistencial. Ramón, permanece en contacto con nosotros. Vamos a estar bien pendientes de ti y repetimos: Ramón Vélez es un ciudadano venezolano de profesión periodista que realiza su trabajo a diario para este canal y para otros medios en Venezuela. Su responsabilidad es informar y cualquier evento que pudiera ocurrir a Ramón Vélez y a los periodistas que fueron fotografiados ayer, ayer será absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro y del gobierno regional del Estado Lara. Ramón, cuídate mucho y gracias. Gracias, Carlos, a ti por el contacto. Bien, amigos, Ramón Vélez, nuestro corresponsal, nuestro valiente corresponsal en el Estado de Lara, ya en una oportunidad se metieron en su casa y quisieron amedrentarlo y lo allanaron. Ramón no es un periodista para nada irrespetuoso, es un joven valor del periodismo venezolano, hace su trabajo, busca la noticia donde quiera que esté y cualquiera que ésta sea a favor, en contra de lo que esté ocurriendo, Ramón lo retrata. Así que la seguridad de Ramón Vélez depende del gobierno nacional y del gobierno regional. Amigos, pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Thank you.